Merhaba. Bugün anlatmak istediğim bir kitap Momo. Michael Ende yazdı. Pegasus yayın evi. Roman şehrin kenar mahallelerinden birinde yanında amfiteyatrası olan bir tanesinde geçiyor. Sonrası da mahalleye Momo adında gizemli bir kız geliyor. Ve bu kız biraz tuhaf yenen ve kendini çok yaşsa okula gitmemiş bir kız ama yine de çok tatlıdır. Tip, yani çok güzel bir gözünün vardır ama kıyafetleri bunu pek yansıtamamaktadır. Mahalledeki amfiteyatranın küçük bir odasına yerleşiyor. İnsanlar bu nasıl bir kız diye etrafında do- to- toplanmaya başlıyor amfiteyatranın. Ve onun çok tatlı bir kız olduğunu anlıyorlar. Çok zeki bir kız değildi. E çok da hızlı değildi, çok güçlü değildi. Problemleri de şıp diye çözemedi ama onun şöyle bir özelliği vardı. Çok iyi bir dinleyiciydi. Kim ne derse dinliyor. Bıkmadan, usanmadan dinliyor ve insanlar ona anlatırken kendi hatalarını fark ediyorlar. Ve bu yüzden mamaya gittikleri için çok mutlu oluyorlar. Sonunda amfiteyatroda bir arkadaşlık ortamı oluşmaya başlıyor ve eskiden incin top oynayan amfiteyatroda bir sürü çocuk oynuyor oluyor. Aileler zamanlarını kaliteli geçirmeye başlıyor çünkü çocuklarıyla hep ilgilenmiyorlar. Çocuk, çocuk oyun oynayayım deyince direkt mamanın yanına gittiği için ailede işini yapabiliyor, beraber zaman geçirebiliyor. Derken mahalle Duman Adamlar isimli bir topluluk geliyor ve bunlar insanların zamanlarını çalıp kendileri kullanmakla meşgul. Diyorlar ki biz siz bize zamanınızı verin biz size faizli olarak geri verelim diyorlar ama geri verecekleri falan yok. Bir tür zaman dolandırması. İnsanlar zamanı faizli olarak alayım derken mutlu olmayı unutuyorlar. Mama bunu engellemeye çalışıyor ama başaramayınca Cassiopeia isimli gizemli bir kaplumbağa çıkıyor ve tam 30 dakika sonrasını görebiliyor. Sırtında yazılar beliriyor. Herkes onu okuyabiliyorlar. Ve ona Segunda Minuta Hora Usta yani kısaca Hora Usta'yı bulmasına yardım ediyor. Hora Usta hiçbir zaman sokağında hiçbir yer evinde yaşıyor ve insanlara zamanı dağıtıyor. Ama insanlara zamanlarını da işte şeye veriyor, duman adamlara. Sonunda Momo onları engellemenin bir yolunu buluyor ama bu da çok riskli bir yol. O kısmı bulmak size düşsün. Bu kitabın ana fikri insanlar zamanını boşa harcamamalıdır. Çünkü bazen insanların zamanını çalırlar ve bunu da iyi bir şey yapacağız derken yaparlar. Zaman değerli olduğunu bilmemiz gerek. Bu programlık benden bu kadar. Sonraki programda görüşmek üzere. Momo gibi iyi bir dinleyici olan kitap okuyanı iyi dinleyin.